Hello, good evening, everyone. Hello. Hello, Guadalupe. How are you doing tonight? Are you okay? Hello, Mauricio. Hello. How are you doing tonight? I'm fine. Great. And you? I'm doing great. Yes, okay. I'm Excellent. fine too. Excellent. Yeah. Are you ready for this class? Yes, I'm ready. Great, great. Hello, Juan Jose. Welcome. Hello, hello. Thank How you. How are you tonight? I'm fine. Thank you. Good. Thank you. I'm fine. Thanks for asking. Okay, good. I'm doing good. Okay, okay I see we... No, no he puesto la cámara porque uh, me tocaba hacer las compras y todavía no he logrado salir, pero ya, ya casi salgo. All right, all right. Okay. At least you are connected, yeah. And okay. yes, just pay attention, right? Yes. Okay. Good, good. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Let's see. Hello, Fabiola. Hello, teacher. How are you tonight? I'm fine, teacher. Good, good. That's good to hear. Okay, let's see. We are seeing here Eric Osvaldo. How are you doing tonight? That's a very good picture. Good teacher. Thank you. <laughs> <laughs> okay. Kind of romantic. Yeah, you know, the sunset. <laughs> yeah. yeah. I like I like it. Okay, it's good. Beautiful. Good. Okay, let's see. Hello, Dilcia. Welcome. Oh, yes, I see. Good evening. How are you good doing? Evening. Good evening, teacher. Uh, good evening. Welcome to your class. Thank you. Hello, Jorge Antonio. How are you doing tonight? <clears throat> Hello, teacher. Fine, thanks. And you? Excellent. I'm doing great, too. Thank you very much for asking. Yes, okay. I'm doing great. Okay, people, I see everybody. Well. Uh, I think the, let's see, some of you are now connected. We are going to wait for they to join, but meanwhile, we are going to start introducing the class, okay? Vamos a comenzar introduciendo la clase. Solo quiero eh, comentarles algo y quiero que estemos siempre en sintonía, porque de aquí para allá son varios cursos en los que ustedes pues van a necesitar esa guía que probablemente no la han tenido en, lo, en el módulo anterior, ¿verdad? Y en este módulo pues tal vez han, han tenido como, mmm, tal vez no esa guía. Entonces quiero eh, decirles, en el manual, en la página 6, en la página 7, ustedes tienen un mapa, no sé si ya lo vieron, ese mapa del libro. No sé si ya le echaron una ojeadita a esa parte. Pero ese mapa del libro es el que les va a ir dando a ustedes la pauta para eh, ver si van logrando los objetivos. ¿Ok? Estamos hablando página 6, página 7. Muchas veces dicen, a, a mí, pues en otros grupos me han preguntado, Mire, teacher, ¿y qué podemos hacer como para mejorar, como para avanzar, como para eh, permanecer como pensando en inglés? Ah, les digo yo, miren, si yo los mando a ver videos, los mando a ver películas, los mando a, a leer libros, probablemente les esté dando un mal consejo. ¿Por qué? Porque puede ser que a usted no le guste ver pel películas o estar viendo videos. Puede ser, ¿verdad? Y lo, lo encuentre aburrido y, y, y no le parezca en ese momento como una actividad que le esté ayudando. Entonces, mi mayor consejo y como el mejor tip que yo les puedo dar es que para que avancen, ustedes vuelvan a ver los videos de las clases. Hay que enfocarse por temas para que puedan ir agarrando como más eh, eh, el 
como el colchoncito, ¿verdad? Como la base para que puedan saltar, porque primero vamos a gatear, ¿verdad? Después vamos a caminar y después vamos a correr. Entonces, todo tiene un proceso. Entonces, acá en la página 6 y en la página 7, ustedes tienen un mapita que les va diciendo cuál es el vocabulario que se debe aprender. No sé si ya llegaron ahí todos a esa página. Pero ahí tenemos, eh, miren, el mapita por unidad. Miren, acá tenemos que la unidad 1 era Work Related Events. Aquí están los objetivos y lo que usted debía desarrollar, ¿ok? We want to talk about financial information and work perks, can specific information fields and, and, and informative, informative documents, etc., ¿ok? Y veamos cuál era el vocabulario meta de la unidad 1. Uh, activities, right? Monday activities, like check my email, type a letter, write a report, attend a meeting. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta unidad usted debe eh, identificar acciones, ¿sí? actividades, verbos y así. Si vemos la unidad 2, aquí tiene usted el vocabulario que debió haber aprendido. ¿Cuál era el vocabulario en ongoing activities? Ah, en las expresiones para decir que algo es urgente, right? It's very important. I really need. Also, the months of the year, ordinal numbers to say the date, okay? To say the date and to talk about the schedules, right? Talk about the schedules and activities scheduled. Okay. En la tercera unidad, aquí en este mapito, ustedes encuentran lo que debían haber alcanzado o lo que era el objetivo, ¿sí? Y el, el vocabulario meta, miren, schedule events at the workplace, for example, sending emails, signing payrolls, organizing meetings. ¿Qué estamos diciendo acá? ING bear form, right? And also uh, the present continuous with the B, right? B and ING. Bien, y ahora en esta unidad, el objetivo que perseguimos es esto, miren. Make a phone call to report a problem. Nos estamos enfocando en phone calls, right? How to answer the phone and how to keep a conversation with someone over the phone. In this case, reporting a problem. Fill out a, a complaint form. Vamos a ver preguntas y respuestas cuando llenamos un formulario, ya sea por teléfono, ¿verdad? Que la gente de servicio al cliente necesita llenar como la información básica, ¿verdad? Es una complaint form, un formulario de queja o de reporte de problema. Y lo importante, formal language, formal language, make polite requests, ¿verdad? Y entonces vemos por acá cuál es el vocabulario meta. I would like to report a problem. Esa es la frase que vamos a estar usando. I have trouble with, I have a problem, etc. Also, we are going to define or describe the common issues to report. For example, it does not seem to work. It makes a strange noise. It does not turn on. Entonces, también tienen en la página 7 actividades complementarias. Miren, aquí está en la gramática. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Miren, en el listening le describe lo que está en los links que tienen en cada inicio de unidad. En el reading, en las lecturas, ¿verdad? Son las lecturas que están incluidas dentro de las actividades de cada unidad. Y en writing también la eh, actividad escrita. Por ejemplo, la que les posteé yo ayer en la... En la, antier, en la plataforma es de la página 38, ¿verdad? Que era um, un short paragraph, ¿ok? Eran six lines, o sea, en este caso podríamos decir seis oraciones, ¿verdad? Eh, con una coma, con un punto, pues ya hacemos un párrafo, ¿verdad? Y así, miren, se va con todo. Entonces, miren lo que tenemos que aprender en unidad 4. Would like to, could, and can. Okay? Would like to, could, and can. Okay? ¿Alguien tiene alguna consulta acerca de lo que acabo de explicarles? 
¿Ya lo sabían? Ok, eso es como una guía para ustedes, para que puedan guiarse y no se frustren cuando al final del módulo usted dice, ay, dice, pero es que yo no le entendía nada a la teacher, pero si entendía eso que dice ahí que tenía que entender, ya la hicimos, lo logró, ok, pasó el módulo bien, aprendió lo que debió haber aprendido. Lo demás son colochos, adornos y cosas necesarias para poder expresarse, ¿verdad? Pero las van a ir aprendiendo en el camino con su gramática y con su spelling, con ejercicios, etc. Ok, bien. Eso era como para eh, dar un poquito de tiempo también para los que se iban a unir. Solo que queremos empezar a las 8, ok. Queremos siempre empezar a las 8. Felicito a los que estaban a las 8. Congratulations to everyone at 8. Ok, bien. Voy a pasar la lista porque esa es la primera actividad de rigor que tengo que hacer. Okay? That's the protocol here. So we cannot miss that. Okay, are you ready? Remember to turn on your cameras and you have to say present when you hear that I call your name. Ana Maria Portillo Márquez. Present teacher. Yes. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Present teacher. Okay. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present teacher. Fabiola Guadalupe Franco de, de Chinchilla. Present okay. teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. No, Gabriel. Ok. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. I saw what Present. I said right there. Okay. Present there teacher. Good. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Okay. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Juan José Herrera Alvarenga. Present teacher. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. Patricia Lisset Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Ok. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Ok, no yet. Good. Let's see. Well, let's start and let's introduce the class for tonight because tonight we have some things to do and also we have our a custom feedback. Ok. We're going to do our feedback, but we're going to start by introducing the topic for tonight. So this is your video conference number 17, right? Number 17. And here we are. We are on unit four. And the topic for tonight is how to use would like to, would like to. Yesterday we were saying that would like to means I want, but in a very polite way, polite language to say I want, right? I would like to, I would like to. This is the topic for tonight, how to use would like to. Es una frase completa, ¿sí? Would like to. Would. would like to. Yes. Would, would like to. Excellent. Would por separado, pues no tiene un significado mm -hmm. así de, de que podamos de, atribuirle. Es un auxiliar o un modal verb que nos ayuda para el lenguaje formal, para poder... Eh, como usar un lenguaje muy educado, ¿sí? Would. 
para poder hacer polite requests, ¿ok? Polite requests, solicitudes muy amables. Porque normalmente, ¿verdad? Si venimos y le decimos a alguien una orden, es decir, ve, ¿y este quién se cree? No, pero no es lo mismo como que vamos y le decimos, ¿me podría ayudar con esto? Me, disculpe, ¿me puede ayudar con esto? Y nosotros tenemos un dicho bien, a mí no me gusta, pero la usamos, ¿sí? Que dice, si fuera tan amable, le dicen a uno, ¿verdad? Y yo a veces, de pesada a veces, ¿verdad? dice uno, no, pues no soy tan amable, ¿ok? Pero, ok, ese si fuera tan amable, suaviza la cosa, ¿sí? Suaviza el favor que le voy a pedir a alguien, ¿sí? Así funciona esta frase, would like to, ¿ok? Pero también, también es para ofrecer nuestra ayuda, ¿ok? Sirve para las dos cosas, para polite requests, para pedir de una manera amable, pero también sirve para ofrecer mi ayuda, ¿ok? Vamos a ver esto, cómo se usa, ¿sí? Bien, entonces, the objective, the objective for tonight is that participants will be able to use would like to for requesting politely, okay? Requesting politely. Also, we are going to see this in questions in a negative way, affirmative way, and also um, direct um, questions, okay? As offerings, okay? polite offerings in an information question could be, right? So we're gonna see how to react, how to react to these um, polite requests or to this offering polite, I mean, polite offerings, okay? So let's see our agenda for tonight will be our feedback, custom, right? We are going to identify, identify, and also to report problems, okay? Let's remember that we are still in a conversation, right? On um, page 39. So we are going to work from page, 30, page 39 to 42 tonight. We are using would like to. In the breakout rooms, we have a reading um, activity for tonight. And obviously we are going to do handbook exercises. Vamos a hacer los ejercicios del manual que están en esas páginas, de la 39 a la 42. And think about who wants to stay with me on the session 101. Piensen quién quiere quedarse en la sesión 101. Okay, comencemos entonces. Let's start with our feedback, que sería nuestra primera actividad, ¿sí? Okay, we have this question and then this, this is very important to offer our help or to offer our services, right? We want to be, uh, we want to collaborate with people who is requesting something, right? We are, a, if we are able to solve the problem, we are going to offer this way. How can I help you, right? How can I help you? How can I help you? Yes, how can I help you? Abramos mm -hmm. bien la boca para que la podamos decir así como más eh, con ritmo. How can I help you? Yes, how, how can, can I help you? help you, right? How can I help you? Yes. Okay, y tenemos la otra pregunta. What is it? What is the problem, right? Este what is it? What is it? Lo usamos, por ejemplo, si me dijo ya de una vez, I would like to report a problem, ¿ok? Entonces yo le pregunto, what is it, right? Pero si no me ha dicho que lo que quiere es reportar un problema, right? O aunque me dijera que, ya me, que me quiere reportar un problema, then I say, what is the problem, ¿ok? What is the problem? ¿Recuerdan las otras palabras que usamos para problema? Issue. Issue. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería aquí? What is, what is the issue? The issue, correct. ¿Qué what otro? is the trouble? Excellent. What is the trouble, right? What's the trouble? Correct. 
Entonces, tenemos varias palabras para decir esto. Por ahí les envié un, un videíto en el WhatsApp. ¿Ya lo vieron? No. Dura tres minutos. Dura tres minutos, pero quiero que vayamos y veamos el inicio, digamos, como el primer minuto nada más. ¿Ok? Vayan y lo ponen ahorita. I will stop sharing. Okay. Vayan y lo ponen ahorita. It's a critical situation. Okay. Para los que no pueden abrir el WhatsApp ahí ahorita, aquí por el chat se los envié el link. Ok. Okay, Houston, Houston. Sure. Hello, Good Gabriel. Evening. Good evening. Welcome. Sure. Hello, me Gabriel. Me, oh, estaba really? conectando, me estaba conectando de la compu, pero no me funciona. <laughs> no oh. puedo entrar. Oh, sorry to hear that. But okay, now you are here. We are watching a video, Gabriel. We're watching a video on, uh, go to your WhatsApp and play it. Um, yes, uh, hace un momento lo revisé. Um, aquí está el tema de, um, de, 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 science, uh, de, 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 como de astronautas, no. Yes, astronauts. Sí. Yeah, sí. Apollo 13. Yes, Apollo 13. And remember the classic, the classic um, a phrase, Houston, Houston. And you complete the phrase, Houston, Houston. Houston, Houston. A ver, completemos la frase. Houston, Houston. Houston, um... A ver, todos. Houston, el micro... We have a problem. Yeah, Houston, Houston, we have a problem. Again, Juan Jose, go ahead. A ver, completemos la frase. Houston, Houston. We have a problem. Yeah, good, good, very good. Es la misma manera que nosotros vamos a hacer cuando vamos a reportar un problema. No vamos a decir Houston, Houston, ¿verdad? pero sí vamos a decir. Okay, um, this is Carmen from the department. Um, I don't know, you can say from uh, marketing department and I'd like to report a problem. We have a problem, okay? Y como le responden, como le responden a él? A ver, como le responden? Cuando dice Houston, Houston, we've, we have a problem. Ajá. ¿Qué sigue después de we have a problem? To describe the problem, right? To describe the problem. Entonces, bye. Vamos a dejar ya de verlo. Pongámosle stop ahí. Y vemos que cuando hay una situación crítica necesitamos reportar nuestro problema y que nos ayuden, ¿sí? Entonces, regresando a nuestro manual,
¿Se acuerdan ustedes que el, la última frase es, let me ask you some questions? Remember? ¿Se acuerdan de eso en página yes. 39? Ok. Yes, teacher. Ok. ¿Para qué hacemos las preguntas? ¿Para qué hacemos preguntas? For information. Some information. Ajá. Yes, to... Yes, to request information. Okay, if you are collecting this information, is for a reason, right? What's the reason of collecting this information? ¿Cuál es la razón para poder, para recolectar esa información? A ver. Para poder... When we uh, need to know more details. Yes. Mm -hmm. You need to know more details too. To offer a solution, right? Ah, to yeah. offer a solution because you can't give a solution if you don't know the details of the problem, right? If they don't describe the problem, then you don't know what to do also, right? So you need they to describe the problem. So tonight we're going to try to remember the problems um, that we can have. Remember, we made a list. Acuérdense que hicimos una lista, pero vámonos al manual todos. Page 39, okay? Page 39, vamos a ver. Activity number four, activity number four on page 39. You ready? Are you ready. there? Okay. Yeah. Bien. Do you see, can you read the instructions, please? Voy a tratar de compartirlo acá. Can you read the instructions? New software. Mm -hmm. No, the instructions. Instruction. Mm -hmm. Okay. Check out the problem are the most common reason to call the text board. Mm -hmm. Okay, yes. So we have to check. It means that you are going to write a check here, okay, in these boxes. Uh, which problems are the most common reasons to call tech support? Okay, vamos a ver. Entre todos, pensemos, ¿cuál de todas estas pueden ser como las razones más comunes para hablarle a tech support? Y por las cuales no le hablaríamos, ¿verdad? No, no, no es necesario hablarle a tech support por alguna cosa de estas. Okay, vamos a ver. New software, what do you think? A new software. Uh -huh. um, no internet access. Okay, that will be number one, I think, right? <laughs> Yay, number one will be like uh, no internet access. It could be like number one, I think, right? Uh huh. Mm -hmm. What else? A virus? Do you a call virus, tech support a for virus, a virus? A virus. 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 Mm -hmm. Do you call tech support uh, for a virus? Yes. Yes. Do you get, in, I mean, does your devices get infected with viruses in your company? Mm -hmm. Solo que solo ahorita no se pintará, creo yo. Pero prueba. Hello? Paper. Uh -huh. Llamamos cuando tenemos, o sea, si ¿sí les da ese problema a ustedes en su compañía, tener un virus, ¿les ha dado o les ha caído algún virus alguna vez? No. Not much. Not really, because companies have antivirus software. So we don't usually have viruses or um, those threats, right? We usually don't have that. Okay, what about deleted file files? Deleted files. Borró los archivos por accidente, right? Do you call tech support? Delete. Delete, delete, deleted files. Delete, delete file. It. Delete file. It. Mm -hmm. Do you call tech support? 
for me now? No. I have a seguridad, copia de seguridad. Oh, okay. You, you have a backup. Backup. Okay. backup. Okay, then let's think about the paper stock and printer. Cuando se trabe el papel en la impresora, paper stock yeah. and printer. Do yeah. you call tech support? Yes, I call tech okay. support. Okay. Is that a common reason? Is that a common reason? Yeah, it could be, right? Yeah. What about the USB ports out of order? Do you have USB uh, ports out of order? Out of order means que no sirven. Okay, no sirven los puertos USB. USB ports out of order. Do you have access to USB ports in your companies? No. No. No, right? So we are not usually calling for that thing, right? Uh, what about if you hear a funny noise in the CPU? Un sonido como extraño, a strange noise. Funny yeah. en este caso significa extraño, okay? Yes, I call. That's okay. Four. Okay. Have you ever heard it? Have you ever heard it? Lo han oído alguna vez? Yes. Okay. What about the frozen screen? Frozen screen. Se congela la pantalla. Do you call tech support? No. I reset. You reset, I reset it. Okay. Reset. 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 Mm -hmm. Okay. You, okay, good. Now, these are the most common, I think, right? No internet access, paper stack and printer, funny noise in the CPU. Vamos a ver, ¿me lo lee, Mauricio? What? Solo los ah. más comunes. No internet access. Paper stack and printer. Stock, stock. Paper stock mm -hmm. and printer. Stuck. Ajá, hay que pronunciar siempre la S del principio. Stuck. Ah, ok. Mm -hmm. Paper okay. stuck in printer. Yes. And uh, this one? Funny noise in the CPU. Ok, thank you very much. Fabiola, can you read the most comments, please? The most common? No. Can you repeat, please? Can you please read the most common reasons? Mm -hmm. Las más comunes, nada más. Solo las que están chequeadas. A ver. Just read them. Solo los lee. Okay. No, no internet access. Okay. Uh, paper stock in print. Printer. Okay, this is a stock. Stock. A stock is otra cosa. Stock. A stock. Mm -hmm. Good. Um, paper is stuck in printer. Good. You funny noise. Noise. Uh, noise. Funny noise in the CPU. CPU. Okay, CPU. Okay, thank you very much. Raquel, please read this three. Estos tres otra vez, me los lee Raquel. Raquel, are you available? Hello. Okay, please read them. No interaccess. A ver, digámoslo juntas. No internet no, access. No internet access. Paper stock in printer. Paper stock in printers. Funny noise in the CPU. Funny noise in the CPU. Okay, a ver, ahora usted solita, Raquel, demos, a ver. No internet access. Good. Paper is stuck in printers. Good. Funny noise in the CPU. Okay, good. Thank you very much. Thank you very much, Raquel. Okay, people. Estos son como los problemas comunes que ustedes me han dicho, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿son los mismos que usted tiene, Jorge? Jorge Mengíbal.
¿Son estos tres los más comunes para usted en su compañía también? Jorge, Menjiba. Okay, maybe he's not available. What about you, Guadalupe? Are these three problems the most common in your company too? Hello? Sorry, teacher, este, por ahí le mandé eh, un mensaje que me está sacando de la clase, entonces no, ahorita estoy perdida. No oh. sé de, de qué se refiere la, la clase. Ok, estamos hablando de los problemas más comunes Juan, para llamar a Tech Support. Ok, los problemas más comunes que podemos tener tecnológicos. Ok, entonces acá sus compañeros me dijeron que no internet access, paper stacking printer and funny noise in the CPU. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿son estos mismos tres que hemos marcado los más comunes para usted también? Me identificaría más con no internet access. Ok, then no internet access. Good. Very good. Mm -hmm. Thank you very much, Guadalupe. Okay, guys. Now we are going to continue with our manuals. And well, we have some other um, exercises before going to would like to, but just let me go here, okay? A veces no solamente son dos palabras, ¿verdad? Como la que teníamos ayer, de saturation, ¿verdad? Sino que hay otras, otras frases, ¿ok? Cuando vamos a reportar un problema. O hay que identificar el problema en sí. Entonces, veamos este vocabulario primero y luego nos vamos a la siguiente actividad. ¿Sí? Quiero explicarles algo importante. Cuando utilizamos would like to lo podemos contractar. Lo vamos a contractar como I'd. I'd like to report a problem. Ahorita les pongo esto, ¿ok? Entonces, cuando decimos I would like to report a problem, de una vez también podemos explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este acá. Aprendámonos este. A ver. Who wants to read it? ¿Quién quisiera leerlo? Mi teacher. Okay, please, go ahead, Maurice. Oh. I like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. Okay, you see? I'd, I'd like to. I'd, I'd, I'd like to. Yes, I'd like to report a problem. Bien, entonces decíamos que podemos contractar would, ¿verdad? Entonces lo voy yeah. a poner por acá, miren, así. Si yo pongo I would like I... to, mm -hmm. veamos que tenemos que usar un verbo en su forma base, ¿sí? En este caso es report, report. right? Y pongámosle el complemento que sería a problem, ¿sí? Entonces, yo puedo contractar esto como I'd, right. así, yes. like to. Yes. Bye. ¿Qué tal si el sujeto ya no es I, sino que es you? ¿Cambiaría algo? No, no cambia en nada, ¿ok? Siempre es el mismo would like to, ¿ok? Aquí, gracias a Dios, no tenemos que estar preocupados por la letra S, ni por otro auxiliar, sino que el mismo would like to es para todos, ¿ok? Y se va a contractar prácticamente de la misma manera, ¿ok? You'd like to, ¿sí? He'd like to, si fuera aquí, he, sí. ¿ok? He would like sí. to report a problem, sí. sería, 
Head. Uh -huh. yeah. mm -hmm. right. Vamos a quitar el report. Okay. What about if it is she? She. 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 Uh -huh. Like to. Shit, right? She'd, She'd like, like to. to. Mm -hmm. ¿Qué tal si fuera eat? ¿Qué? Okay. Eat. Una aplicación que re quisiera reportar el asunto. Ahí eat. le diríamos it yeah. would. ¿Ok? Yeah. It would. Podría ser it would, but it is not common. ¿Ok? Esto no es muy común verlo. It would like. Mm -mm, casi no... Casi no se usa, ¿ok? Aquí no lo contractamos, ¿sí? Entonces, Why? no lo contractamos, no suena. Ok, ok. okay? Uh -huh. Y tenemos um, el que sigue, we. Uh -huh. Sería. We'll yes. like to. Uh -huh. Like to. Y tenemos they. They. Uh -huh. They. They like to. Like to. Okay. Así que tenemos todas estas contracciones, ¿sí? I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, and they'd like to. Ahora, esta de tiene que sonar, ¿sí? Tiene they, que sonar para que la podamos identificar. They, right. Pero en la rapidez, ustedes van a oír como un stopped, uh, stopped sound. Como un sonido detenido. I'd like I, to. I, 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 like I, this, right? I, 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 Would, would. A ver, todos quiero escucharlos. Would, 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 would. would. Yes. Would. Como que con una u comenzáramos, no con g, ¿ok? No es would, no, es would, 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 would. Como que empezáramos con una u, ¿ya? Así, would, 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 would. would. Mm -hmm. Le quitamos la L y no vamos a decir world, no vamos a decir world, no. Vamos a decir would, would. En la contracción, lo que quiero que noten, y es muy importante la pronunciación, es que esta frase, es, perdón, esta contraction, I'd. A ver, todos, pero pensemos en la pronunciación de la letra D. Okay. I'd. I'd. Ajá. I'd. 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 Sucede una cosa. En español, pronuncian dedo. Vamos a ver todos. Dedo. 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 ¿Dónde eh, ponen la lengua para eh, decir la D? De, de, no de, no en medio, right? Ajá. Ajá. De, dedo. Ah, esa no es la pronunciación de la letra D en inglés. En inglés, por eso a nosotros nos cuesta un poquito a veces comprender cuando nos hablan y están diciendo una D. Nos suena como una R, nos suena como otra cosa, pero nunca como una letra D, porque no tenemos ese sonido en español. ¿Ok? En español nosotros decimos D, así. D, D. De. Pero en inglés la lengua va adentro, ¿ok? La lengua va adentro, atrás de los dientes, en la punta, entre el diente y el paladar, atrás. D. Así, ¿ve? ¿eh? Estiramos y ponemos ahí. Esa es la posición. Entonces, si sí nos va a sonar, I'd like to, ¿ok? I'd, I'd, I'd. No sacamos I'd. 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 Mm -mm. O sea, I'd. la ponemos. Eso, excelente, Eric. Like that, <risa> yes. Uh -huh. Entonces, allí sí nos va a sonar y ya se nos va a ser más fácil pronunciar I'd like. I'd, d, d. Miren, nos saco la lengua. Ok, bien. Después de esto, vamos a leerlo ya con esa pronunciación. Voy a borrar esto. Ok, vamos a leerlo todos. I'd like to report a problem. I... I like or problem with the new software. The new software it doesn't play. It doesn't play the video. Okay. 
Igual este doesn't no lo van a pronunciar con la D que nosotros tenemos, ¿ok? Metamos la lengua y pongamos la atrás de los dientes. Entonces, I'd like to report a problem with the new software. I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. It play video. It doesn't play the video. It okay. play the video. Veamos este otro vocabulario así rapidito. Esta aprendámonos. Ya diciendo I have, ¿ok? En vez de I'd like to report a problem, yo puedo decir I have a problem. I have a problem. Okay. I have a problem, como Houston, Houston, we have a problem, yes. right? Yes. Then I can say, I, I have a have. problem. What's the problem? The problem is that uh, I am unable to log in. I'm unable I, to log in. Unable. I'm unable to log in. No puedo entrar. Ok, lo que decimos todos los días uh -huh. acá, ¿verdad? Pide, I, teacher, que yo no podía entrar, no puedo entrar, ¿verdad? Me ponen ahí en el WhatsApp, ¿verdad? So, I'm unable to log in. De aquí en adelante, ustedes ya no le van a decir a su teacher, hey, mire, teacher, no puedo entrar. No, le voy a decir, I have a problem, I'm unable to log in, ¿ok? Uh, I'm unable no. to log in, ¿ok? I am, uh, I I'm unable to log in. I'm unable to log in. I'm unable. Mm -hmm. ¿Y por qué creen ustedes que pasa que a veces no podemos entrar? The program accepts. The program or the application? No, internet access. No, internet access. Good. Mm -hmm. Any other reason? Maybe we are not typing in the correct password, right? Or the correct link, right? Mm -hmm. We are not uh, uh, clicking on the correct link. Also, if your app is not updated, then you can have a problem too, right? You may be, you aren't able to log in if your app is not updated, right? Ok, veamos este otro. I'd like to report a problem. I can't print anything. Lo voy a pronunciar así ahorita para que se diferencie can't. Right? Pero este es un stop sound también. Ok, Bye. vamos a decir. I'd like to report a problem. I can't print anything. I can't print anything. Ok, very good. ¿Alguien más me lo quiere leer? I can't print anything. Ok. ¿Alguien más me lo quiere leer? I can't print anything. Very good. Uh -huh. Ahorita es quizás como nuestros primeros encuentros con can't, can't right? Can't. Y por eso lo pronunciamos así, can't. Pero en realidad, ya en la práctica, ustedes van a ver que a veces es difícil diferenciar si es can o can't, ¿ok? Es un poco difícil porque la pronunciación prácticamente es la misma. En el, lengua, en el acento americano eh, no hay mucha diferencia. En el británico todavía un poquito, pues sí podemos, porque uno es can y el otro es can't, right Pero el, 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 el americano es como can, can, right Así, can, can. Es un sonido como stopped. Stopped sound significa que usted se detiene y no lo pronunció. ¿Ok? Así es el inglés. El inglés es caprichoso. Así que pongámosle amor y cariño para poder entenderlo porque es caprichoso el inglés. ¿Verdad? Entonces, I'd like to report a problem. I can't print anything. ¿Right? I'd like to report a problem. I can't print anything. Very good. ¿Qué sucede? Que en la impresora algo le pasa. What do you think this could be the problem? Why? Ajá. ¿Por, ¿Por qué será que una impresora no imprime? A ver. Is Paper. 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 
Okay, uh huh. Stock paper mm -hmm. or paper stuck in the printer. Mm -hmm. ¿Por qué más podría ser? ¿Qué tal con la tinta? Ink. No, ink. Ajá, uh -huh. out of ink. Out of uh -huh. ink. Uh -huh. Out of ink. Yes. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué tal si no está um, conectada? ¿Cómo podríamos decir eso? Conectada a la electricidad. Uh, no. Hay una, hay un verbo, es plugged in. Okay. Uh, plugged in. Plugged. Ajá. Uh -huh. Plugged. Plug. Plug Así. In. Okay. Para decir conectado. Conectado. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Uh -huh. Plugged in. To the electricity, right? Ahora, si está desconectada, sería unplugged. Unplugged. Okay. Mm -hmm. Unplugged. Mm -hmm. Unplugged. Y eso es para todos los devices, ¿verdad? Para su computadora, para todo lo que es, necesita estar conectado a la electricidad. Esta es la manera de decir conectado o desconectado. ¿Ok? Bien, entonces veamos un listadito de algunos... Eh, digamos problemas comunes que podemos tener. Vamos a ver. Este es bien importante que lo aprendamos. Ok, el primeritito. I keep losing access to the wireless connection or to the wifi, right? I keep losing access to the wireless connection. Ese es como me saca y vaya, hoy me dejo entrar, pero me saca. Me deja entrar, pero me saca. That's I keep losing access to the wireless connection. Okay. Yesterday we were saying about the Wi-Fi. Yes, because it is a wireless internet connection. Okay, so that's what Juan Jose told us, right? Eso fue lo que nos comentó Juan Jose ayer, right? Veamos. ¿Alguien quiere leer esta? La primera. I keep losing access to the wireless connection. Okay. Wireless, wireless. Wireless. Mm -hmm. Wireless. Connection. Please again repeat. Wireless. Wireless. Yes. Wireless. Okay. okay. Wireless. Good. Mm -hmm. ¿Alguien más quiere leerla? Me, La teacher. Primera. Go ahead, please. The internet is running really slow. Okay, thank you. The internet is running really slow. Really slow. Es que de verdad está bien lenta. Ahora, si okay. yo le quito really, ok, si yo le quito really, y yo digo running slow, ok, podríamos también usarlo sin really, ok. Really es como para decirle que de verdad, o sea, no pasa de ahí, de repente pasó y otra vez se trabó. That's really slow, ok. Ah, ok. Really slow. Vamos a ver. My computer doesn't recognize the USB device. My computer doesn't recognize the USB device. A ver, no me reconoce la USB. Okay? No me reconoce el dispositivo que tiene una conexión de ese tipo, ¿verdad? De USB. Puede ser un Bluetooth, puede ser hasta, bueno, la webcam, puede ser qué sé yo, hasta un ventilador, ¿verdad? Que tenga con USB. Ok, estamos hablando de la conexión, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver. ¿Alguien quiere leerme esta de My Computer? Me teacher. Go ahead, please. My computer doesn't recognize the USB device. Ok, very good, very good. ¿Alguien más la quiere leer? My computer doesn't recognize, recognize the USB device. Okay, go ahead, Juan Jose. My computer doesn't recognize the USB device. Very good. Dilcia, please. My computer doesn't recognize the esa palabra no sé. Solo tiene que leerla por letras. Ok. You. No, la recon, recognize. Recognize. Es, recon, recognize. Uh -huh. My computing 
My computer doesn't recognize the USB device. Okay, good, Dilcia. Very good. Gabriel, read it, please. No, Gabriel in the room. Okay, there you My go. My computer doesn't recognize the USB device. USB. USB, perdón, teacher. Okay. USB. Okay, good. Bye. Vamos a ver. La siguiente es, I deleted some important files. I deleted some imp important files. <coughs> Aquí es important, important, important. Okay. I deleted some important files. Vamos a ver, ¿alguien lo quiere leer? I deleted Good. Teacher, mm -hmm. question. Tell me. Um, how do you say is is import or import? Uh, import. In oración, I deleted some is import uh, or important. 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 Yes. Important. 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 Uh -huh. Important. Yes. Y este es otro sonido important. como el que les digo como detenido, ¿ok? Es important. 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 Como que quitáramos la letra T important. y A y solo dijéramos la N y la T. Important. 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 No, 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 no. Es un important. sonido detenido. Tiene que sonar como que important. usted está abriendo, pero en realidad important. está diciendo solo la N y la T. Some important, right? Oh. Ajá. Ustedes así lo van a escuchar. Por el momento, mi tip o el consejo que les puedo dar es que lo digan tal como lo ven, ¿ok? Independientemente, ¿ok? Important. No es error decirlo así, ¿ok? No es okay. error. Teacher, yo, yo le escucho, yo le escucho ah, que al principio eh, suena como una E. Import. Ah, correcto, así, así lo escucho bien. yo, teacher. Eh, sí, lo único que acordémonos que la I tiene dos sonidos, ¿verdad? Eh, si lo podemos decir como I y el short sound que sería uh, uh, así como que le dieran a usted en el estómago así, uh, uh, sí, ah, pues ese es el sonido, uh, important, ¿ya? Yeah. No es una E, es una I-E. Uh -huh. yeah. Important. 50 y 50. Yes, ajá. Uh -huh. Yes, y así va a ser en muchos, en muchas otras palabras. For, for example, we also say, we don't say I'm. Usualmente no decimos I'm. We say um, right? I'm unable. I'm unable to log in. Entonces, ahí entra como lo mismo, ¿sí? Así que no se preocupen. Ahorita hay que leerlo como está, por favor. No, no queramos eh, hacerlo como ya los más avanzados porque necesitamos desarrollar primero en nuestro cerebro ese sonido que existe, ¿verdad? Después poco a poco lo podemos ir deformando al gusto, pero ahorita no, ¿ok? I share one question. Dígame. Uh, what's the different VIP for example? Uh, can you repeat it? Uh, bueno, mejor, ¿cómo, se pronuncia, ajá, ¿cómo se pronunciaría eh, cuando, cuando se utiliza la expresión VIP, very important people. Very important person. Uh -huh. Oh, person. Yes, very important person. Mm -hmm. ¿Cómo se pronuncia? Very important person. Ok. Uh -huh. Very important person. Es decir, siempre vamos a utilizar la, la explicación que nos está dando. Exacto. Sí. Sí, es que important es igual aquí y en todo lo demás. Sí, important. That's the correct pronunciation. Ok, thanks. Luego tenemos la siguiente. I'm unable to log in. I'm unable to log in. No I'm puedo entrar, dije teacher. Ok. Entonces, teacher, I'm unable to log in. Ok. I'm unable to log in. No puedo entrar, fíjese. Logging o logging. I'm a... Login, 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 login. I got the dreaded blue screen of death. 
Ayer I decíamos eso con Juan, ¿verdad? Blood screens of uh -huh. death. And we get a <laughs> panic, right? <laughs> yeah. Uh, we panic when we get the dread blue screen of death. Ok, la temida, la horrorosa. Ok, that's dread. Dreaded. Ok, vamos a ver. The file doesn't open. The file doesn't open. ¿Les pasa eso seguido a ustedes? ¿Que algún archivo no les abre? Yes. Ok. The file doesn't open. ¿Alguien lo quiere leer? The file doesn't open. The file doesn't open. Okay. The file doesn't open. Okay. Vamos yes, a la siguiente. No, go open. ahead, please. Repeat, repeat. The file. The file doesn't open. Thank you. Let's see. My computer just shut down unexpectedly. My computer just shut, shut down, down unexpectedly. unexpectedly. Deadly. Shut down significa que se le apagó. Shut down. Okay. Shut down. Unexpectedly. Inesperadamente. Unexpectedly. Unexpectedly. O sea que se, digamos, si se pronuncia, eh, por decirlo así, tal cual, es decir, si vamos a pronunciar el Tedly al final. Ah, oh, sí, sí, en este caso sí. Unexpectedly. Mm -hmm. Unexpectedly. Ok. Yes. My computer just shut down unexpectedly. Mm -hmm. computer just shut down unexpectedly. Uh -huh. Por ejemplo, le hablan a Juan José, ¿verdad? Dice, Juan José, se me apagó la compu. Ok, my computer just shut down unexpectedly. Ok, my computer just shut down unexpectedly. Ok, este ya es como un lenguaje formal, ¿verdad? Es un lenguaje eh, formal y al mismo tiempo es como lo común, ok? Es como lo común. Uh -huh. Teacher, y en la C, I got the... Dreaded. 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 Yes. Dreaded. Blue screen Dreaded. of death. Dreaded. Mm -hmm. Dreaded. Vamos a ver. Dreaded. I have no internet access. I have okay. no internet no access. Internet access. In there. No internet access. I have no internet access. Access. Mm -hmm. access. And Ethernet is correct. In Excuse internet. me, Eric. Ethernet is correct. Ethernet. Ethernet? Yes, I said Ethernet. Yes, you can use Ethernet cuando está usando esa, ¿no? Pero esa es como una alterna, ¿sí? Ethernet. Ajá. Uh -huh. Sí, claro que sí. Pero esa es como una alterna, supongo. Realmente no conozco... Eh, ¿Cómo funciona una Ethernet? Uh -huh. La Ethernet teacher es como la red local en la que oh. tiene acceso a su correo y a algunas aplicaciones propias de la empresa. Oh, ok, ok. Yo, yo escuchaba esa palabra antes, cuando estaba aprendiendo inglés antes, escuchaba eh, bastante que se decía Ethernet. Ok, good. Uh, pero es que Internet es eh, the global. Right, the global uh, information system. Okay, it's from the whole world, the HTTP things, right? So that's internet. So Ethernet, as Juan Jose told us right now, is that it's something limited only for your company, right? Mm -hmm. Like and space that they pay, right? For, for having that, um, I mean, that line, I think it is, right? It's like a line. Uh -huh. Ok, guys, hasta aquí algunos ejemplos de problemas, ¿verdad? Algunos ejemplos de problemas. Entonces, vámonos ahora sí. Allá en el manual, por acá no puedo compartirlo directamente, entonces voy a abrir el manual 
Y aquí tenemos eh, como la manera de, de, de la pregunta y la respuesta, por decir, no, 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 la descripción, la descripción del problema seguimos, ¿ok? Hoy sí, así sería, miren. Por acá la tenemos, miren. Ways to report a problem and the common issues to report. Okay. Ways to report a problem and the common issues to report. So let's see. I would like to report a problem. It does not seem to work. Okay. It does not seem to work. Es como decir, parece que no funciona, fíjese. Okay. It does not it seem does to work. It does not seem to work. Uh -huh. Nosotros en salvadoreño, pues tenemos un lenguaje muy florido también, ¿verdad? Pero nos vamos a limitar a decir, fi que no funciona. ¿Ok? Vamos a ver. I would like to report a problem. It does not seem to work. ¿Ok? Good. Okay. Ya sé que pensaron un montón de cosas para reportar, <laughs> pero, <laughs> pero no vamos a usar ese lenguaje acá. Este es un lenguaje formal y muy respetuoso, ¿sí? I would like to report an issue. It makes a strange or it makes a funny noise. Right? I would like to report teacher, an issue. Teacher, solo por probar. Eh, y Juan José no, no dejará mentir que le llamo y le digo, ¿y qué tiene? No sé, ya le hice un montón de volados. <laughs> I don't know what's going on, right? Okay, yes, good. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. We tried a lot of things. Okay, there we go. Esta es la manera formal de decir, I have trouble with un device. Tenemos que decir un device acá. Por ejemplo, I have trouble with my cell phone, okay? Uh, it doesn't, it does not turn on, okay? It does not turn on, okay? Mi teléfono no enciende. Okay? Teacher, the perdón, eh, turn el, on. Proye eh, el proyector, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo Project. diría proyector? Projector. Uh, a project. Sí, solo que les voy a pedir un favor con la música, chicos, porque eh, este video se sube a YouTube. Y lastimosamente, aunque haya algo de fondo, nos lo pueden bajar, ¿ok? Nos pueden bajar este video y ya nos vamos a... Y nos va a tocar reponerlo, ¿me entienden? No, todos vamos a tener que venir otra vez a clase y bueno. Así que tratemos de no poner música que se escuche por acá. Ok, vamos a ver. Projector. Projector. Uh -huh. Projector. Projector. Sí. Y en este caso es si es un proyector cualquiera, ¿ok? Proyector cualquiera, ¿ok? Sería a projector. Pero si es un proyector en específico, por ejemplo, el que le han asignado a usted o el proyector de la sala de juntas, por ejemplo, o sea, entonces usamos dos cosas. Vale. A projector sería si fuera cualquier proyector, un proyector. ¿ya? Ahora, The projector es un proyector en específico. El proyector. El proyector. Ok. There you go. Acá podríamos hacer un listado también de otros objetos que tenemos sí. alrededor. Esas son appliances. Office appliances. Ok. Teacher, excuse mm -hmm. me. Tell me. Uh, what a difference uh, the projector uh, with retro projector? Uh, okay, the retro projector is the, the last one. I mean, the old old ones, okay? Those, uh, también se llamaban proyector, pero retro porque es como un espejo, ¿verdad? Como de, uh, de vuelta, okay? Como usted lo pone de un lado y lo tiene que retro proyectar. Le, 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 hago la, le, hago, le hago la pregunta porque, o sea, yo lo utilizo como proyector, pero a veces, por ejemplo, compañeros dicen, eh, mire, présteme el retroproyector. Ajá. Es que entonces, es eh, utilizamos, es decir, a veces, entonces es un, eh, es un sinónimo, pudiéramos decir, en la actualidad. 
Pues fíjese que son dos objetos muy diferentes, pero le voy a Correcto. decir lo que sucede, Ajá. Juan Emilio. Va, vale, mire, nosotros que ya somos de una edad diferente, o sea, no, no estoy viejita, ¿verdad? Porque no estoy viejita. Pero, por no ejemplo. Dicho eso, no, 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 oígame, oígame. Le puedo decir el chiste. El chiste es que cuando antes dábamos las clases presenciales, nosotros andábamos cargando nuestro eh, equipo de sonido, ¿verdad? Aquellas grandes eh, CD players, ¿verdad? Ah, correcto. Andábamos con esas. Pero habían maestras todavía de, que no usaban CD antes, entonces ellas no nos pedían un CD player. Nos decían, mire, ¿y la casetera? ¿Ok? Y era un CD player. ¿verdad? Ajá, correcto. Como, lo tomaban como algo genérico, <ríe> decir la casetera, ¿verdad? E incluso yo después por molestarse me fue quedando. Y yo también decía así al principio por fregar y después ya me quedé con eso, y hey, la casetera, ¿verdad? pero sí, es lo mismo, es lo mismo acá, el retroproyector es el viejito y el proyector ahora es el electrónico, ¿ok? el que por medio de la computadora, ¿verdad? datos ya diferentes, ¿ok? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Bien, ya que vimos esto, cómo se describen y cómo se reportan los problemas, ¿ok? Vamos en esta otra actividad a escribir esto. What are the common issues you have in your workplace? Entonces, ustedes van a escribir, nos vamos a ir al breakout room para hacer esto. Ustedes van a escribir acá el de, por ejemplo, voy a escribirlo así, mira. O sea, son tres listas las que vamos a hacer. La primera, digamos, digamos que Mauricio, ¿ok? Tiene problemas uno, dos y tres, ¿sí? ¿Sí? Yeah. Uno, eh, dos y tres. Ahora, acá en esta vamos a poner los de uh, Juan Emilio, ¿ok? Juan Emilio. Entonces, Juan Emilio tiene los problemas 1, 2 y 3, ¿ok? Pero entre los problemas que tiene Mauricio y los que tiene Juan Emilio, entonces hay algún problema que es en común, ¿ok? Que, los, que a los dos les sucede. Entonces vamos a poner common issues, ¿ok? Or issues in common. Pero sería common issues. Entonces puede ser que el problema 3, el problema 2 y el problema 3 lo tengan en común y el uno de cada uno pues sean distintos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Solo con tres estaría bien. Ya tenemos vocabulario, ya sabemos cómo hacerlo, entonces vamos a ir a hacer esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? No nos vamos okay. a estar mucho tiempo, así que vamos directo a lo que vamos. No vamos a estar eh, perdiendo más tiempo, ¿sí? Voy a crear los grupos. En este caso tienen que ser parejas. Uno nos va a quedar de tres. ¿Ok? Estamos correctos. There you go. Raquel, please join your room. Gabriel, please join your room. Tania, please join your room.
Raquel, Tania, Y luego dice, write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Okay. Teacher, are you here? No. Yes, yes, here I am. Ah, okay, thank yes. you. <laughs> okay. We understand the indication. Yes, you do. You do. You do understand. Oh, uh, for example, um, uh, we have to write the issues um, in the mm -hmm. kidney in your office. Um, I, 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 I think I we have to list the problems we have in in their office. Yes, what are the common issues you, you have in your workplace? For example, uh, the, I mean, the vocabulary we used, you can use it to, to make your list. For example, in the first column, you have to write yours, Jorge. And the third column, you are going to write your classmate, Fabiola. Okay? okay, and in the middle one, you are going to write the common issues between okay. you two. Okay, okay, okay. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. Good. Bien, Fabiola. Entonces, sí. Así es. Um, Yo soy el primero en el trabajo. Okay, no, 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 no. Eh, como son tres columnas en el, en el cuadro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en el primer cuadro, por ejemplo, podemos, vamos a poner los tuyos. ¿verdad? O sea, listamos los problemas que tú tienes en los equipos de tu trabajo. Ah, en el tercer cuadro. Los tuyos. Así es. Ajá. Y en el cuadro del centro, comparándolos, cuáles son los que hay en común. En común. Uh -huh. Ok. Entonces, uh -huh. pero no sé, aquí no puedo escribir. Bueno, si sí, eh, listamos, si quieres. Hello, how's it going here? ¿Cómo les va por aquí? Hola, teacher. Ahorita estamos haciendo los tres de, de cada uno. Ok. Uh -huh. ya, ya. Por ejemplo, yo, yo he puesto en la primera que I have no internet access, que es más común, y, y también a él que pasa. Y de ahí en la otra, I am unable to log in. Ok, enable. Uh -huh. Enable. Lo voy a escribir. Okay. Va, y voy a hacer la tercera. Ok, good. Este Eric, si ya hizo el, la de él. Hello, Eric. Hello, sir. The second, the first and the second. Uh, the first, I have no internet access. 
in the second USB port out or out of order. The USB port. Yes, USB port out of order. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, okay. Go ahead. Continue. You are doing a good job. Thank you. Okay. Okay. How was it? ¿Cómo les fue? How was it? ¿Cómo estuvo? Easy? Fácil? Easy? So, so. Okay, we want to listen what you did over there. Okay, so we are going to ask Fabiola and Jorge first. If you want, you can share your screen if you did it on, um, I mean, I don't know, in Word or something. Y si no, solo me lo dicen, ¿verdad? O si quieren compartir donde lo hicieron, okay. lo pueden compartir. No, okay. Um, well, I think um, we, we, we write. In you wrote, the, okay? Yeah, right. Uh-huh. In the notebook. Okay, good. Good. Vamos a ver. What are the I mean, the issues you have in your workplace, Jorge, and what are the issues that Fabiola uh has in her workplace? Mm, for example, uh, in my case, uh, system saturation. Okay and no internet and but only uh, in in Fabiola size no internet and problem with printers oh okay so the common issue between you two is that no internet access right yes okay yes. good 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 now let's listen to Let's see here, Jorge and Juan Jose. Jorge Mengibar says, room two. Okay. 
the in my work we contact the technical support of the company when when we have problems with the printer uh, with the internet or some things with the computers okay and what about Juan Jose in my workplace there are um, issues about internet connection about issues printer and a slow system okay so between you two the printers you said right Yes. What are the common issues between Juan and Jorge? Los que los dos sí tienen. Jorge? I'm sorry. ¿Cuáles serían entonces los en común? Uh, the inter inter issues Internet. and connection issues. Okay, okay, good, good. Thank you very much. What about uh, room three, Ana Maria and Eric? Hello, teacher. Hello. Um, number one, I have no internet access. Number two, uh, I unable to log in. Number three, my internet is running as long. Good. Y, Eric, y la que la common issues is I have no internet access. Okay, great. And what are your issues? Um, what was his name? Eric Osvaldo. Mm -hmm. Your issues? Uh, my issues. Uh, number one, uh, I have no internet access. Number two, USB port out of order. And number three, frozen screen. Oh, okay, okay. Okay, then the common uh, reasons to call tech support in your jobs, I see it is uh, that you don't have internet access or the uh, internet is running slow, or maybe um, the connection is not, possible right because sometimes the internet just goes down right it's shut down so um yeah those are the most common i think bien saben que a veces hay problemas que en realidad no necesitamos llamar a tech support entonces cuando realmente no necesitamos llamar a tech support y tenemos una solución y tenemos una solución ok gabriel tenemos una solución um, ya establecida o ya hay como una guía, ¿verdad? Para poder encontrar una solución común o fácil a ese problema que tenemos, that issue that we are having. Entonces, eso se llama troubleshooting, ¿ok? Troubleshooting. Usted puede tanto ir al botón de help, ¿verdad? Para las aplicaciones o los programas. You may go to help and you have troubleshooting. Sí, troubleshooting. Ahí en el chat se los escribí. Troubleshooting. troubleshooting. Quiere decir que usted mismo va a encontrar la solución sin necesidad de llamar a tech support. Okay. Entonces, do you do troubleshooting in your companies? Yes. Okay, can you give me an example? Hey, for example, uh, reset the, the computer. Okay. For good. example. Mm -hmm. Yes, usually that's the most common uh, solution, right? Es lo primero que le pregunta. Mire, ya la reseteó, le dice. Uh -huh. Perfecto, ¿verdad? Ajá, uh -huh. sí. ya la okay. reseteó. Aunque ahí el Juan José no va a decir nada, esa no, no es la solución, pero a veces eh, reset es la solución. Ok, ok. En la mayoría de los casos. ¿no? 
<laughs> uh -huh, go on. Uh -huh. Because we don't know how to solve it uh, in a technical uh, way, okay, uh, or in the proper way. But usually we solve the things just shutting this down, right? Like resetting or lo que nos dicen, mira, apáguelo y espere cinco minutos, cinco, cuente hasta diez y luego la vuelve a encender, right? Entonces es diferente de reset, right? Pero bien, troubleshooting es cuando usted encuentra esas soluciones, que son como las soluciones obvias, ¿verdad? Las soluciones obvias. Por ejemplo, eh, si usted está, if you are using, ah, para cuando you have USB out of order, for example, the ports, los puertos de USB que no le funciona, ¿qué es lo que hacemos? We unplug them and then we plug them in again, right? We change do it order. back. We change, change to another device. We can replace the devices too, okay? And oh. also maybe is um, a thing that is not allowed. Maybe you don't have the permissions to do an action in the system. And that is why it's not working for you. So those cases are um, needed that you call tech support. But if you do everything first and nothing work, then you call tech support, okay? Primero hacemos okay. el troubleshooting y después vamos a hablar a tech support, ¿verdad? Okay. Cuando ya Teacher. le dicen a uno. Mm -hmm. uh, for, exa for example, uh, not, no printer. Mm -hmm. uh, is is not a select correct the printer and mm -hmm. select the correct printer. Okay. Mm -hmm. uh, and sometimes it's not installed, right? Algunas veces no está instalada, right? Uh, for example, uh, or uh, or uh, is not select the correct. No está seleccionada la correcta. Yes, selected. Mm -hmm. uh, the correct printer. The correct printer and uh, the select correct printer and uh, my word uh, printer. Okay, it works, right? It works when you select the correct one. Yes, correct one, Emilio. That's okay. troubleshooting because you can just uh, check, right? Check in the system. Uh, where are you directing or sending your documents to print? Or you can just open the printer. Uh, what is the name of this thing? The pop-up message. Pop-up message. Lo voy a escribir acá. Pop-up message. Pop-up message. Okay. Pop-up message es el mensaje emergente. Creo que le dice, ¿verdad? El okay. emergente. Yes. De repente aparece ahí y le dice error, right? Le dice error. Y le da un número a veces, ¿verdad? Yes. Error number. Then you can tell tech support what the pop-up message it is showing you up. Okay. So, yes, that's correct, Juan Emilio. Very good. Very good. A teacher, a yeah. uh, mm -hmm. uh, 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 question. Tell me. Um, uh, for example, uh, uh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo puedo referirme a cuando yo envío un correo electrónico y utilizamos aquella famosa frase, me lo rebotó? Es decir, no llegó a, a su destinatario correctamente. Y me aparece un, un, un mensaje en mi correo electrónico que el correo que yo envié no, no fue recibido por el por el destinatario. Uh -huh, uh -huh. Not sent, así, not sent, así, not sent, no enviado. Ok, entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en el caso del el troubleshooting, uh -huh. eh, eh, hay, ¿cómo sería? Escribir mal la dirección de email, por ejemplo. Oh, yes. Sometimes it says, sometimes it says that they couldn't find out the, uh, that's the recipient, the recipient address. A ver, aquí en el Gmail, si ustedes abren su Gmail, okay, 
y cambian los, el lenguaje, cambian el lenguaje, ahí van a encontrar muchos términos, muchos términos técnicos, ¿verdad? Como que responder el mensaje no es responder, sino que es reply. Eh, escribir el mensaje no es escribir el mensaje, sino que es compose, ¿ok? Um, forward a message, que significa que usted lo va a enviar a un, a, a un cierto grupo, ¿verdad? Entonces, forward, Correct. usted lo envía completamente, right? Son, uh, les aconsejo que cambien sus sistemas, aunque sea por el día de hoy, por la noche, para que ustedes se pongan a verificar en su teléfono qué palabras ustedes van a ir encontrando por ahí, ¿verdad? Porque ya las conocen en español, entonces es fácil la asociación, ¿ok? Uh, sí, ese tipo... Sí, not sent, unwanted. Okay, yeah, it doesn't say. Well, the drafts, los mensajes que los tiene como un borrador, ¿verdad? Uh -huh. Y así, un montón. Pero normalmente es not sent, message not sent. Okay. Bien, vamos a continuar por acá. Eh, estábamos en... La página 41, page 41. Por ahí tenemos un cuadro, ¿ok? It's a box, es un cuadro. It has one, two, and three. For us to write what item or what device we have in our workplaces that we usually use and uh, the possible problems they can present. For example, if I say that the printer is my first item, I can say what problems are related to this item. For example, we said out of ink, paper stuck in the printer, um, the, um, it's not installed or properly installed, right? Uh, también puede ser the permissions, uh, it could be, authorization passwords, ¿ok? Then we can say that. Vamos a ver por ahí y hagámoslo aquí entre todos, ¿sí? Ahorita se los comparto donde estábamos. Entonces, el primer ejemplo que yo les doy es a printer, porque es como lo más eh, cercano que tenemos, ¿sí? Vamos a ver. Usualmente eso es lo que tenemos. Page 41, there you have a box, like this. Okay, now let's say printer, the first device. All right here, print. There we go. Uh, possible problem. Out of ink. ¿Qué otro problema podría ser? Dijimos. Disconnect. Okay. Unplugged. Okay. Ah, sorry. Uh-huh. No, no, no turn it all in. Okay, out of, out of ink or of ink. no toner. Mm -hmm. no yes. Mm -hmm. Sí, porque a veces la, el mismo es un integrado, ¿verdad? Eh, que fotocopiadora, que hasta fax traían, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, or toner. There we go. Mm -hmm. Vamos a ver, number three, un último problema, que ya lo aprendimos al principio. It doesn't install. Uh, it, it doesn't? Install. Oh, it's not installed, okay? It is not installed. Mm -hmm. Very good, installed. Teacher, y la que aprendimos, sí, dígame. Uh, paper at task. Yes, paper stuck. Stuck. Ah, mm -hmm. paper stuck. Eh, cuando se, digamos, se atasca el papel. Exactamente. Mm -hmm. Ok, thank you. There we go. A ver, otro device que ustedes usen. Can you name another item you have in your appliances in the office? Computer. Ok. Computer. Eh, Computer. What problems can we report uh, or what can be wrong with computers? Perdón, pero mejor lo, lo, lo preguntas 
¿Cómo digo cuando se me apaga de repente? Así, it shut down unexpectedly. Okay, oh, just it shut. Okay, there we go. It okay. shut down unexpectedly. Okay. Next, otro problema, another problem with computers. No internet access. Good. Mm -hmm. Another problem with computers. En el caso que no reconoce, eh, puede ser eh, alámbrico o inalámbrico eh, los componentes eh, del teclado, el mouse. Es decir, porque ahora como puede traer cable o puede ser inalámbrico. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo sería, teacher? El inalámbrico es como por medio de Bluetooth. Uh, sería por medio de Bluetooth. Ok, then. Uh, it doesn't pair uh, the uh, wireless devices. Ok, okay. así. Uh, it doesn't okay. pair the wireless devices. Mm -hmm. Devices or appliances, it, okay. Devices sería it, como, por ejemplo, perdón, dígame, dígame. Eh, y se aplicaría, por ejemplo, eh, lo que pasa es que, y creo que los compañeros no me dejan mentir, uh -huh. eh, aunque yo tenga eh, mouse o, o teclado, o sea, eh, por cable o inalámbrico, de repente no lo reconoce. Entonces, se vuelve aquí el problemita que, que mencionaba usted hace un momento de eh, tal vez el puerto USB no, no funciona, okay. pero al final es eh, los, eh, los componentes del teclado y mouse no funcionan. Es decir, no lo reconoce, sea alámbrico o inalámbrico. Ok, so USB ports out of order mm -hmm. podría ser una y la otra es that it doesn't recognize. Ok, entonces sería como uh, USB ports out of order que sea de la máquina, right? O puede ser como usted dice, ok, it doesn't recognize the devices, right? right. A ver, ¿cómo se llaman estos? Eh, a ver, espérame. Um, a ver, Juan José, ayúdeme. Cuando dice <laughs> los drivers, drivers, ¿sí? Doesn't recognize the devices o drivers not, not installed, right? Missing drivers también. ¿Sí? Missing drivers or not installed. Por eso a veces no funcionan, ¿verdad? Porque como o se instalaron mal o ya los drivers ya son diferentes, ¿sí? No son los drivers correctos. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Ok. Bien, otro, otro device que tengamos y que podamos decir los problemas. A ver. What Webcam. other device? Webcam. Hmm. What problems can we have with a webcam? No video. No video. Okay. Mm -hmm. What else? No audio. No audio. Good. Mm -hmm. Blinking screen. Okay. Blinking or flashing too, right? Blinking screen. Porque así me lo dijo, right? Uh, porque puede ser flashing, like this. Flashing images, right? Or image, flashing image. Mm -hmm. And equal, uh, it doesn't recognize. Okay. ¿Cómo, cómo, cómo se pronuncia? Re Recognize, no recognize, recognize, recognize. Mm -hmm. It's probably recurrent. Recognize. Uh huh. It doesn't recognize it. The webcam, right? Y um. Resolution. Mm -hmm. uh, the resolution bad. 
Okay, good. Bad resolution. Excellent. Mm -hmm. Bad resolution. Mm -hmm. Okay. Very good, guys. Very good. Y hay un montón de problemas más, pero ya esto ya nos da una idea, ¿verdad? Así se describen los problemas relacionados a un... A un um, y hay que ser específicos. Hay que ser específicos porque el pobre tech support no va a estar adivinando, ¿verdad? Y lo peor que nosotros nos enojamos, que no nos entienden, ¿verdad? Uh -huh. Nos enojamos y le dice esto de texto porque es bárbaro. Ay, que uno le... <ríe> yes, Juanjo. Eh. <ríe> Ajá. Entonces, bien. Teacher, Ajá. en otras palabras, es que no se mira. Eh, Ajá. Eh, eh, no video. <ríe> ok, no video. Ajá. No video. No es que video. no oigo. <ríe> yes. yes. No, no audio. Ajá, no audio. Uh -huh. Y este es audio. Oh. Oh, audio. Audio. Mm -hmm. Pero no es odio. No, 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 no. Odio only in Spanish. Hate is in English. Hate. Ok. Odiar. Por eso se dice los haters, para cuando van claro. alguien a decirle un montón de cosas a los youtubers, ¿verdad? O a los tiktokers, o a, I don't know, a los influencers. Okay. Okay. Influencers. Ajá. Uh, Les decimos uh, los malos uh, yeah, comments son haters. Son haters. Bad comments. Okay, guys. So now we know about the possible problems <coughs> with different items. So, <coughs> mañana ustedes vayan allá a su oficina y piensen. Cuando ustedes tengan que usar algo, for example, you need a mouse with a USB port. Uh, I mean, with a USB sería terminal, right? Or something like that. You think in English, okay? Think about these things in English. Don't think about them in Spanish, para que enriquezcan su vocabulario, ¿ok? Ustedes lleguen viendo todos los appliances. For example, photocopier, la fotocopiadora, right? Photocopier. What parts of the photocopier um, may have a problem? ¿Ok? ¿Cuál de todas de, de las fotocopiadoras podría tener un problema? And think about describing the problem in English at the same time that you are doing this in Spanish. ¿Ok? Así nos vamos a ir enriqueciendo el vocabulario. Ok, vamos a lo siguiente. Teacher, Dígame. Teacher, perdón. Eh, e incluso, eh, justo ¿verdad? lo que está comentando, pero nosotros eh, tenemos expresiones que las, las utilizamos y a veces, o sea, usamos, diga, por decirlo así, Spanglish. Uh -huh. Por ejemplo, tengo un router. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Pero se llama uh, router en inglés. Router. Yeah. Uh, uh -huh. Es decir, eh, lo, 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 lo traduzco al español queriendo pro, eh, pronunciar inglés. El otro es el modem. Okay. Eh, o sea, y creo que ese nos faltó. Uh -huh, eh, uh -huh. I call tech support. Eh, I have a problem with my mother. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones en este caso? What are the possible solutions for it? For example, you are mentioning the modem. Usualmente, el problema de un modem, ¿cuál sería? Disconnect. Okay, it's disconnected. It got disconnected. It got disconnected. It got, it got disconnected. Mm -hmm. Okay. Y a veces es que definitivamente no pasa la señal, ¿verdad? ¿Y cuál sería la solución? Ah, entonces we need a replacement. Okay, necesitamos que nos lo cambien, nos repongan ese router que nos sirve, ¿verdad? Porque ya el modelo, que porque ya okay. no, o se quemó, right? Que eso es básico, right? Eso es básico. Uh -huh. Entonces, vamos a ver. Es cierto, piensen siempre mañana en inglés lo que van a tener alrededor de ustedes, ¿ok? Eh, think about your headsets, right? Think about shirt. your microphones. Tell me. Check, check, check. 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 Mm -hmm. Check. Okay. Check. Mm -hmm. Bien, entonces veamos que nosotros utilizamos would like to para reportar problemas. ¿sí? 
para reportar un problema. Y la frase es, I would like to report a problem. Ok. I would like to report a problem. Entonces, veamos ahorita un poquito acerca de would like to. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Que puede ser afirmativo, puede ser negativo y podemos usarlo en preguntas. ¿Cuál es el orden entonces? Vamos a ver acá. Este es el orden o la estructura para reportar un problema usando would like to, okay? For example, the positive or the affirmative structure will be I'd like to report a problem, right? I'd like to report a problem. Si el negativo en todo caso es agregándole la partícula not, ¿verdad? Entonces la contracción la hacemos como wouldn't. 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 Que es would not, ¿verdad? Good. Um, would good not. not. Good. Uh -huh. thing. Would not. Would would not. not. Would Repeat, please. Wouldn't. 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 Mm -hmm. Ahí no tengamos Wouldn't. miedo. Miren. Wouldn't. Wouldn't. Teacher, Wouldn't. Pero por qué? Porque Wouldn't. Al final, como que estamos tomando por G. Se está tomando por G. No. Algo así. No. Wouldn't. Wooden, pero Wooden. estaba viendo ahí, estaba viendo ahí este, una, una pronunciación que la vez pasada, pero que es Uden. ¿Sería así? No. No. Wooden. No, no, no. Wooden. No. Wooden. No. No. no, wu, wu, wu. Es una U, Wooden. ¿ok? Pero Wooden. no va a decir como no, nuestro acento, ¿verdad? Sino que tiene que ponerle el estilo bonito de la U del, del inglés, ¿ok? Wu, wouldn't. No es go. Mm -mm, es wu. En este caso casi omitimos la L, teacher. Sí, en okay. would lo vamos a omitir totalmente, la L. Uh -huh. Como el ejemplo que nos ponía eh, temprano. Exactamente. Exactamente. Entonces aquí sería, I wouldn't like to worry you. Ay, no quisiera preocuparte, right? I wouldn't like to worry you. Este es un ejemplo como lo utilizaríamos negativo. Uh -huh. Ahora, si decimos, I wouldn't like to report a problem, for example. Okay? I wouldn't like to report a problem. No quiero reportar problemas. O sea, no, no, no tengo problema para reportar, entonces... No quiero, right? I wouldn't like to report a problem. Esa sería la forma negativa, ¿ok? Vamos a ver cómo sería en una pregunta, ¿ok? En una pregunta ya esto se vuelve como una, of, eh, como una, un ofrecimiento, ¿sí? Entonces yo le digo a usted, what would you like to report? ¿Ok? What would you like to report? What would you like to report? Ajá. Entonces, veamos que would pasa, así como vimos el presente continuo, que el be se va antes del sujeto, lo mismo, miren, el sujeto va después de would y después del sujeto ponemos like to, ¿ok? What would you like to report? I would like to report a problem, ¿ok? What would you like to report? Dice A, entonces B responde, I'd or I would like, right? I'd like to report uh, a problem. Not a problem. Yes. Okay, guys. Now, ahí tenemos el afirmativo, tenemos el negativo y tenemos la pregunta. ¿Sí? Perdón, entonces la contracción de would es, eh, ¿cómo sería? Perdón. The would es que le ponemos la contracción al sujeto. ¿Sí? I'd, you'd, she'd, okay. Heed, ¿ok? Y sí. el negativo, la contracción no es eh, eh, de esa manera. Claro que se puede contractar de esa manera. Se puede poner la partícula not aquí. I not, ¿ok? Not. Sí, así como es hacíamos que, es con que, el B. ¿Qué será la, 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 
la pregunta. Entonces, en el caso de... de... Lo voy a poner por acá I, para I, que I, lo veamos. Uh -huh. I, I like to. I, o sea, la contracción es I. Exactly. I not I el negativo, not, right? I, okay. I, I not, not like okay. to. I not lie. Uh -huh. I don't, I not I, like to. Pero I, usualmente se dice I wouldn't like to. Okay. También podemos decir I'd not like to, pero este not es uh, énfasis en no, ¿verdad? Okay. Yeah. Not. Negative. Yes. O sea que se puede contractar así y se puede decir así también. I'd not, I wouldn't, I wouldn't, I wouldn't. I'd not, I wouldn't. Ok. Uh, Ahora en la pregunta ya vimos que ponemos what, where, y otras cosas, ¿verdad? Otras palabras de question words. Pero wow. en realidad, normalmente el ofrecimiento es una cosa, ¿verdad? Lo que ofrecemos. Entonces es what. What would you like to report? Bien, miren, tenemos cuatro minutitos. Quisieran hacer un ejercicio para que no nos vayamos sin ejercitar esta parte. A ver. Si la quieren hacer, tenemos cuatro minutos todavía. Si alguien me dice que no, pues no. ¿La quieren hacer? Sí, dice. No, pues no. Vamos a ver, lo veo, lo veo así que todos. Sí, sí. No, ¿verdad? Va, no quieren. Bueno. Quizás, teacher, eh, solo, eh, y, y no sé si, si pudiera eh, servir como, como eh, apoyo. Eh, por ejemplo, va en conexión de, eh, de repente, yo no quiero llamar a Tech Support porque yo lo voy a solucionar. Es decir, uh -huh. no, quiero, no quiero molestar a Tech Support, eh, eh, ¿cómo diría? Porque yo lo soluciono. Ok, ahí como solo hemos aprendido el presente continuo, el would like ahorita, y hemos aprendido el presente simple, ok, dependiendo eh, el momento, usted puede usar el significado que usted necesite, podría ser, I don't call tech support en presente simple, sí. Because I can, um, because I know how, right? I know how to, I know the solution. Okay. Okay. Ahora, en presente continuo, okay. I am not calling tech support. I'm not calling tech support. I am mm, checking, or I am troubleshooting, puede poner. Okay, I'm troubleshooting. Um, usando con el would like, I wouldn't like to, okay. I wouldn't like to call, Take support because I am repairing or resetting or checking. Ahí dependiendo el, la acción que usted vaya a hacer. See, ¿sí? I'm repairing it. For example, puede ser repairing, resetting, um, re, reprogramming. Um, con ING, ¿verdad? Ahí ya estamos usando futuros, estamos usando el presente continuo y estamos usando el presente simple. Lo puede decir de diferente manera con el lenguaje que ya vimos en este módulo. ¿Ok? ¿Sí? Yes, thank you. Ok, there you go. Support, support. Bien, entonces ahí miran ustedes el video de... Eh, que les envié, miren lo completo, es very interesting, okay. no sé si ya vieron la película, ya vieron la película, Apolo 13. Oh, no, no. No, ah, es muy no. bonita, es bien intensa. Vamos a ver entonces, solo les quiero mostrar que nadie trabajó en la, el post que hice el día de ayer, ok, que era lo mismo que habíamos visto en clase, para que ustedes practicaran, ¿verdad? Haciendo eso. Entonces, teníamos ways to report a problem in the discussion label. Solo se los voy a mostrar. 
y no tengo respuestas. Así que por favor, pero me voy a dejar de compartir así porque no se mira. Hoy sí. Ok. Por ahí les pongo yo en el WhatsApp y les digo, eh, ya les puse, ya les posteé, ¿verdad? Para que ustedes vayan y lo hagan. Miren, ahí me dejaron solita, así que por favor, para que practiquen. Do you ever call tech support? Ustedes les dan clic y ahí les sale la actividad, que era la misma que hicimos, ¿sí? Pero ya en sus palabras. Entonces dice, answer the questions according to your own experience. Ahora no, 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 hay otra no, 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 más posteada. Esta es una, ¿ok? Ahora ya tenemos la otra de este día posteada. Miren acá. Y la tenemos, miren. Common solutions to common tech support issues. ¿Qué es lo que hay que ir a hacer? Click en in in this link. Ustedes se dan gusto leyendo ese artículo, ¿ok? Está en la web. Entonces, después que ya han leído, porque aquí dice la instrucción, read the article and comment with your partner. En este caso, con, uh, puede hacerlo usted solo, ¿ok? Si usted quiere comentarlo con algún compañero, sería una excelente estrategia para que usted practique. About common issues reported to IT and the solutions. Y luego usted, después de haber leído, piensa, ¿ok? Do you repair problems like this to tech support? Vaya, miren, ya hay que dejar de pensar en contestar preguntas. Vamos tratando de dar opiniones, ¿sí? Entonces, do you repair problems like this to tech support? Y ya sería su opinión, ¿sí? How often do you repair problems like this to tech support? Los que están en el artículo, ¿verdad? Which ones? De los del artículo. Are you having a technological problem right now? En el momento que ustedes lo están haciendo, entonces ustedes dicen, um, la forma de contestar este tipo de pregunta, are you having, usualmente es una respuesta corta, pero aquí estamos pidiendo figuring it out, right? So, if you figure out, it means that you think more. Entonces da una respuesta más amplia, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Any question? Yes. No, no. Ok. Lo pueden hacer en su tiempo libre. Oh, no power there. Ok. I'm so sorry to hear that. Sí, yo sé que batallamos bastante en permanecer conectados, lo sé, pero es un compromiso que hemos adquirido, así que yo los animo a que si se desconectó, vuelva a conectarse y si vuelva a intentar, porque el score del attendance, attendance score es basado en los minutos conectados, ¿verdad? Ahí no tengo yo nada que ver más que poner que sí está cuando dice presente, pero si ya después le cuentan ahí que usted no cumplió los 120 minutos, su porcentaje baja, ¿verdad? Y va a ser triste, fíjense que al final... Eh, por el attendance score ya no lo vuelvan a convocar. Eso sí va a ser triste, ¿verdad? Que no llegue al 80% mínimo requerido de la asistencia. Miren, yo ya me pasé cuatro minutos, perdónenme, discúlpenme. Lo agregamos, sí. teacher. Dígame por qué. Agregamos estos minutos ahí. Sí, reponen, reponen. Sí, sí por, los que, por, los que, por los que hemos perdido. Ajá, cabal, cabal. Ajá. Pero, eh, eh, ¿por qué los han perdido? ¿Por entrar tarde? No. Por entrar tarde. Ah, ok, ok. Teacher. Ok. Ajá. Teacher, no, yo en mi caso, en mi caso sí perdí las primeras dos clases porque a mí me dijeron que, que empezaban lunes. Entonces, yo me quedé así, ¿va? porque me llamaron el día sábado y me dijeron, mire, está desconectado la clase. Y yo le expliqué que no sabía porque a mí me habían comentado el lunes, porque incluso llamé y me dijeron que era día lunes el inicio de clases. Por oh. que he perdido días, corrido. Oh, pero empe empezaron día miércoles, ¿sí? Jueves. Ah, día jueves. Jueves, okay. ajá, jueves y incluso cuando yo hablé me dijeron de que tenía una conferencia, la videoconferencia que se hace para 
eh, luego empezar las clases que era el día lunes ¿va? entonces miren conéctese las 8 para que estén en la conferencia y ahí pues sáquese sus dudas para empezar las clases el día lunes y es lo que yo hice y al final no era así y I'm sorry Entonces, I'm sorry Gabriel I'm so sorry ok miren y la cosa es esta les voy a decir algo cuando no empezamos día lunes eh, nos caen dos auditorías en el sentido de que nos revisan el final de semana que sería el día viernes nos revisan lo, lo normal, ¿verdad? Si no empezamos lunes, cualquier día que empezamos, también tenemos ese día de auditoría en, eh, para pasar, para estar al día con todas las actividades de la plataforma. Así que si ustedes empezaron jueves, todos los jueves que se termina unidad, ese día hay que subir todas las actividades que no hayan hecho, porque si no quedan como tarde, ¿verdad? Así que sí. Y el viernes, como el día de hoy, todo tiene que quedar al día también, ¿ok? Todo tiene que quedar al día. Miren, ya son las 10 con 6, ¿verdad? Eh, ¿Alguien quiere quedarse a la, a la sesión 1 a 1? ¿No? Ok, voy no. a tomar la asistencia. No, dice solo usted, solo usted. Ok. No, hombre, y yo, hombre, que aquí ya tenía listos los tamales. Ok, bien. Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Erika Osvaldo Herrera Calderón. Fabiola Guadalupe, present, thank you, Eric. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Okay. Um, Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Present teacher. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. I am here, teacher. Ok. Patricia Lisset Argueta Pérez. Present teacher. Raquel Abigail García Elías. Raquel. Ok. Present. Ok. Ok, Raquel. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Ok. Bien. No los voy a entretener más, pero si alguien tiene alguna consulta, este es el momento. A la una, este es el momento. A las dos, este es el momento. Al, no tengan pena. No, mire, uno nada más, solo uno. No, ok, bien. Está bien entonces. Como que ya tenemos en el teacher. Sí, pero no, no se vale. <risa> Ok, bien, entonces, have a very good night. Que todo quede hecho en la plataforma, por favor, el día de hoy hasta la tarea 17. Ok. Have a very good night. See you Monday. Work on the discussions. Bye bye. Okay. See, you bye. See you Monday. See you Monday. Happy weekend, everyone. Bye. Hello, Patricia. Hello, Guadalupe. Do you have questions? No? Okay.